Hej och välkomna till dagens grammatiklektion. Det är jättemånga av er som skriver här nere i kommentarerna och undrar över saker. En fråga som kommer upp ofta är Vad är skulle? Hur använder man skulle? Det tänkte jag ta upp idag. Skulle. För att underlätta för er så lägger jag manus till den här lektionen i första kommentaren här nere. Vi har flera olika användningar och betydelser av skulle. Man kan använda skulle i olika situationer. Och det gör det lite klurigt. Hmm. Först har vi något som heter futurum preteritum. Vad är det? Det är som att om någon berättar någonting i dåtid, alltså igår eller förra året eller för tre år sedan, så är man ju i dåtid, men man kanske ska berätta om någonting i framtid i dåtid. Till exempel när jag var tre år skulle vi åka till Frankrike. Då är det ju dåtid när jag var tre år. Nu är ju jag 57 år. Men när jag var tre år, då finns det ju en framtid då med. Och då skulle vi åka till Frankrike. Det är futurum preteritum. Man pratar om dåtid, men man beskriver någonting som skulle hända i dåtidens framtid. Jag gillar det. Då tidens framtid. Jag tycker att det låter poetiskt. Tänk på grammatik som någonting poetiskt. Då tidens framtid. Ska använder man nu. Alltså om vi är nu och ska göra någonting i framtid så använder vi ska. Skulle. Är preteritum, alltså dåtid utav futurum. Det är därför man använder skulle i dåtidens framtid. Egentligen låter det helt galet. Det förflutnas framtid. Jag ska ge er några exempel. Igår... När vi skulle åka till flygplatsen så upptäckte vi att bilen hade punktering. Så vi kunde inte åka. Vi kom för sent. Det är så man bildar futurum preteritum. Man använder skulle plus infinitiv, alltså grundformen. Här kommer några till exempel bara på skulle och infinitiv. Skulle prata. Skulle läsa. Skulle bo. Skulle springa. Okej, okay, vi fortsätter med några meningar. Jag skulle handla igår- men affären var stängd. Vi skulle åka till Göteborg. Men tåget gick inte. Det var fel på signalsystemet. Vi sparade pengar under flera år. Därför att vi skulle köpa en bil. Vi skyndade oss hem, vi sprang, därför att det snart skulle börja regna. 
Jag träffade min syster igår, men hon gick efter en timme för hon skulle börja jobba. När vi skulle åka upptäckte vi att bilen hade punktering. När jag skulle ta en promenad så började det att, att regna. Det var Futurum Preteritum. Alltså skulle som dåtidens framtid. Vi har en till betydelse på skulle. Och det kallar vi för konditionalis. Condition på engelska betyder villkor. Och konditionalis, där måste något villkor uppfyllas. Jag ska berätta. Jag skulle köpa ett hus om jag hade pengar. Då behövs det alltså pengar. Det är villkoret för att jag ska kunna köpa ett hus. Det är en villkorsbisats. Villkorsbisatserna börjar ofta med om eller ifall. Jag kan säga samma mening igen. Jag skulle köpa ett hus ifall jag hade pengar. Ifall och om är synonymer. Om det inte blåste så mycket skulle vi gå på en promenad. Det vore bättre om det vore vindstilla. Om jag hade tid... Skulle jag lära mig tio språk till? Om du hade tid, skulle du studera svenska tolv timmar per dag? Där är villkoret att man har tid. Om jag inte var så sjuk, skulle jag gå på festen? Där är villkoret att man borde vara frisk för att gå på festen. Om jag vann på lotteriet så skulle jag köpa en ny bil. Då är villkoret att man vinner på lotteriet. Skulle används också när vi vill berätta vad vi tycker i en viss situation. Åh! Jag skulle bli glad om du kommer imorgon. Och jag skulle vilja åka till Frankrike igen. Och det skulle vara så snällt av dig om du ville handla åt mig. Vi kanske skulle gå på bio imorgon. Jag skulle vilja ha den där röda kjolen. Man skulle kunna säga vill istället. Jag skulle vilja ha godis. Jag vill ha godis. Jag vill att du går och handlar. Åh, jag skulle vilja att du handlade åt mig. Det låter lite snällare när man säger skulle än vill. Jag vill att du handlar och jag skulle vilja att du handlar åt mig. Det kan även vara information som jag har fått förut. Till exempel i den här meningen. Men det skulle inte regna idag. Då har jag fått information. Kanske jag tittade på tv igår och de sa att det skulle regna. Och så gör det inte det. Men det skulle inte regna idag. Det skulle vara fint väder. Va? Är du här? Vad glad jag blir. Du skulle ju inte komma förrän imorgon. Det här var lite meningar med skulle. Jag hade med fyra olika betydelser av skulle. Hur man använder skulle. Jag hoppas att du har lärt dig någonting av den här lektionen. Om du har exempel på skulle, skriv gärna här nere i kommentaren. 
så får vi andra läsa alla andra meningar om just skulle. Har du frågor kan du också ställa dem här nere. Ni andra som tittar på filmen, ni får gärna svara på de andras frågor. På så sätt kan vi lära oss mera av varandra. Och det tycker jag är en väldigt bra metod. Jag har en Instagram, Svenska med Marie. Jag har en Facebookgrupp, Svenska för nyanlända. Om du är speciellt förtjust i grammatik, gå in på den här spellistan. Om du är nybörjare kan du börja på A1-nivå. Lär dig alla ord, skriv upp orden, säg efter mig många gånger. Här är länken. Det var allt för idag. Skriv gärna vad ni vill att jag ska prata om. Skulle hade säkert tio personer skrivit att de ville att jag skulle gå igenom. Vi ses i nästa film. Hej då! Om du vill följa med i min vardag så filmar jag lite allt möjligt. Den spellistan heter Vardag med Marie. Snart är det många högtider. Jag har gjort en spellista som just heter Svenska högtider. Och snart kommer Halloween. Där har jag gjort en jätteknäpp film där jag pratar med min spökröst. Jag låter inte riktigt klok. Om du prenumererar så blir jag superglad.